Hello friends in this video i will give will be giving a full summary of poem kubla khan i am not very good at english and i am trying to improve my english through these videos if you like this video please don't forget to like and comment this video samuel taylor coleridge was an english poet literary critic philosopher and theologian who with his friend William Wordsworth was a founder of romantic movement in England and a member of Lake Poets Coleridge claimed that the poem had come to him while under the influence of opium he originally took opium to alleviate the pain in his knees which had kept him bedridden for several months after eating opium Coleridge fell asleep while reading 17th century clergyman Samuel Purchas book Purchas his pilgrimage in which author wrote about a legendary palace Xanadu built by Mongolian ruler Kubla Khan during his sleep 2 to 300 lines of a complete poem formed in his mind When he woke up from his sleep he quickly started writing down the verses that appeared in his mind however after copying first three stanzas of his dreamt poem he was interrupted by a person on business from porlock who detained him for an hour after this interruption he was unable to recall the rest of poetry he has composed in his opium induced dream therefore he could never finish the poem so the poem is only a dream fragment ige coleridge padya hege bardha atho yake bardha anta heltene coleridge padya nu opium anta helo ondu drug ina prabhavada mele bardirtane on yake opium tintane anta helre onige ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮೊಣಕಾಲು ನೋವು ಇರ್ತದೆ ಇದನ್ನು ಇದರ ನೋವು ಕಡಿಮೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅವನು ಓಪಿಎಮ್ನನ್ನು ಸೇವಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಹೀಗೆ ಅವನು ಓ ಪಿ ಎಮ್ಗೆ ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ ಹಾಗೆ ಒಂದಿನ ಅವನು ಹೀಗೆ ಓ ಪಿ ಎಮ್ ತಿಂತ ಇರುವಾಗ ಅವನು ಸ್ಯಾಮಲ್ ಪರ್ಚಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳುವನ ಬುಕ್ ಪರ್ಚಾಸ್ ಹಿಸ್ ಬಿಲಿಗ್ರಿಮೇಜ್ ಇದನ್ನು ಓದ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಈ ಮಂಗೋಲಿಯನ್ ರೂಲರ್ ಕುಬ್ಲಾ ಖಾನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ ಹೀಗೆ ಇದನ್ನು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾಗೆ ಅವನಿಗೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿದ್ದೆ ಬರ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಅವನು ನಿದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕನಸು ಕಾಣ್ತಾನೆ ಈ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇನ್ನೂರು ಮುನ್ನೂರು ಲೈನ್ನಷ್ಟಿನ ಒಂದು ಫುಲ್ ಪೋಯಮ್ ಅವನ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತದೆ ಅವನು ಎಚ್ಚರಾದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಪುನಃ ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾನೆ ಕೂಡಲೇ ಪದ್ಯವನ್ನು ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನ ಕನಸಲ್ಲಿ ಬಂದ ಪದ್ಯವನ್ನು ಆದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನು ಒಂದು ಮೂರು ಸ್ಟಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ತರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಲೈನ್ನಷ್ಟು ಬರೆದಾಗದಾಗ ಒಬ್ಬನ ಪಾರ್ಲಾಕ್ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಪ್ಲೇಸಿಂದ ಒಬ್ಬನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಬರ್ತಾನೆ ಅವನು ಇವನನ್ನು ಇವನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಅಷ್ಟು ಸಮಯ ಕಳೀತಾನೆ ಈ ಮಾತುಕತೆ ಕಳೆದ ತಕ್ಷಣ ಪುನಃ ಹೋಗಿ ಪದ್ಯ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅವನಿಗೆ ಆ ಡ್ರೀಮ್ ಎಲ್ಲ ಮರ್ತು ಹೋಗಿರ್ತದೆ ಅವನಿಗೆ ಫೋಯಮನ್ನು ಫುಲ್ ಫಿನಿಷ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಅದು ಅನ್ಫಿನಿಷ್ಡ್ ಆಗಿ ಉಳಿತದೆ ಕುಬ್ಲಾ ಖಾನ್ ಇಸ್ ಎ ಸೂಪರ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಪೋಯಮ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಐ ಡ್ರೀಮ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಇಮೇಜಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಇನ್ ಇಟ್ which are supernatural in character and create an atmosphere of mystery and awe kubla khan is a dream of supernatural some it transports us out of the world of everyday life into a world of wonder and romance ante helire kubla khan ante helidu ondu rithiyalli supernatural poem itu ondu dream annu ಆಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಮಾಡಿದಂಥ ಒಂದು ಪೋಯಮ್ ಆಗಿದೆ ಈ ಪದ್ಯವನ್ನು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾಗೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲೂ ಒಂದು ರೀತಿಯ ವಿಸ್ಮಯದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃ
ಇದು ನಮ್ಮನ್ನು ಬೇರೆ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಎಳೆದೊಯ್ತದೆ ಇನ್ನು ಸಾನಡು ಡಿಡ್ ಕುಬ್ಲಾ ಖಾನ್ ಎ ಸ್ಟೇಟ್ಲಿ ಪ್ಲೆಷರ್ ಡೋಮ್ ಡಿಗ್ರಿ ವೇರ್ ಆಲ್ ದ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಇವರ್ ರ್ಯಾನ್ ಥ್ರೋ ಕೈವನ್ಸ್ ಮೆಷರ್ಲೆಸ್ ಟು ಮ್ಯಾನ್ ಡೌನ್ ಟು ಎಸ್ ಆನ್ ಲೆಸ್ ಸಿ ದ ಪೋಯಮ್ ಬಿಗಿನ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಷೆಂಟ್ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ ಬಿಲ್ಟ್ ಬೈ ಮಂಗೋಲಿಯನ್ ರೂಲರ್ ಕುಬ್ಲಾ ಖಾನ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿ ತರ್ತ್ ಥರ್ಟೀನ್ ಸೆಂಚುರಿ ಹಿಯರ್ ಸಾನಡು ಇಸ್ ಎ ಪ್ಲೇಸ್ ವೇರ್ ಕುಬ್ಲಾ ಖಾನ್ ಬಿಲ್ಟ್ ಎ ಸ್ಟೇಟ್ಲಿ ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕಲ್ ಪ್ಲೆಷರ್ ಡೋಮ್ ಅವರ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ ಆಫ್ ಲಕ್ಷುರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೇಷರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕುಬ್ಲಾ ಖಾನ್ ವಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಕಮಾಂಡಿಂಗ್ ಟು ಬಿಲ್ಡ್ ಎ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ ವಾಸ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆನ್ ಎ ಆನ್ ದ ಸೈಟ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಯಾಕ್ರೆಡ್ ರಿವರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಲ್ಪ್ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ರಿವರ್ ಇನ್ ಮಂಗೋಲಿಯನ್ ಬೈ ದಿಸ್ ನೇಮ್ ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಟ್ ರಿವರ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಬೈ ಕೊಲ್ರಿಡ್ಜ್ ಸಮ್ ಸ್ಕಾಲರ್ಸ್ ಥಿಂಕ್ ಆಲ್ಪ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಅಲ್ಯೂಷನ್ ಟು ದಿ ರಿವರ್ ಆಲ್ಪ್ ಎಸ್ ಎ ರಿವರ್ ಇನ್ ಗ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಎನದರ್ ಸೋ ಸಿಟಿ ಸೆಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ರಿವರ್ ಆಲ್ಪ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ನಾಲೆಜ್ ಸೊ ದ ಕುಬ್ಲಾ ಖಾನ್ ವಾಸ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಎ ಪ್ಲೆಷರ್ ಡೋಮ್ ನಿಯರ್ ದ ಆಲ್ಪ್ ರಿವರ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಗೀವ್ಸ್ ಅಸ್ ಎ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಪ್ ರಿವರ್ ರೀಲ್ಸ್ ಲೀವ್ಸ್ ದಿ ಏರಿಯಾ ವೇರ್ ಕುಬ್ಲಾ ಖಾನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಹಿಸ್ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ he tells us how this river flows beyond man's reach into a series of underground caves and finally to the sunless sea place where without sunlight and life it means a deep sea or underground sea here the words like measureless to man gives a sense of feeling that the area beyond the reach of human comprehension and the word sunless gives a sense of loneliness padya the start nalli speaker e mongolian ruler kubla khan palace andre aramane yav rithiyalli irutade athava adra suttamuttalina vatavarana hegirthe ante heli heltane ಇನ್ ಸಾನಡು ಡಿಡ್ ಕುಬ್ಲಾ ಖಾನ್ ಎ ಸ್ಟೇಟ್ಲಿ ಪ್ಲೆಷರ್ ಡೋಮ್ ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಾನಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಈ ಪ್ಲೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಕುಬ್ಲಾ ಖಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳುವ ರೂಲರ್ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅರಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಅಥವಾ ಅರಮನೆಯನ್ನು ಕತ್ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಕಮಾಂಡ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ವೇರ್ ಆಲ್ ದ ಸೇಕ್ರೆಡ್ ರಿವರ್ ರ್ಯಾನ್ ಥ್ರೋ ಕ್ಯಾವನ್ಸ್ ಮೆಷನ್ಲೆಸ್ ಟು ಮ್ಯಾನ್ ಡೌನ್ ಟು ಎ ಸೌನ್ಲೆಸ್ ಸಿ ಈ ಕಟ್ತಾ ಇರುವ ಅರಮನೆ ಈ ಆಲ್ಪ್ ರಿವರ್ ಅಂತೇಳಿ ಆಲ್ಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರಿವರಿನ ದಡದಲ್ಲೇ ಆಗಿರ್ತದೆ ಇದೊಂದು ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಟಿವ್ ರಿವರ್ ಮಂಗೋಲಿಯದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಿವರ್ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಕೆಲವು ಸ್ಕಾಲರ್ಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಗ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಲ್ಪ ಎಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ರಿವರ್ ಇದೆ ಅದರ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಈ ರಿವರನ್ನು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಆಲ್ಪ್ ಅಂತ ಹೇಳುವ ರಿವರ್ ಕುಬ್ಲಾ ಖಾನ್ ಕಟ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಅರಮನೆ ಹ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಿ ಹರಿದು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಹೀಗೆ ಹರಿತಾ ಹರಿತಾ ಅದು ಬಹ ಹಲವಾರು ಗುಹೆಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಹರಿತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೆಷರ್ಲೆಸ್ ಟು ಮ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇದು ಈ ಗುಹೆಗಳು ಮನುಷ್ಯನ ಆಲೋಚನೆಗೆ ನಿಲುಕದಂತಹ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಈ ರೀತಿ ಗುಹೆಗಳ ಮೂಲಕ ಹರಿದು ಹೋಗಿ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಸನ್ಲೆಸ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ತೀಗೆ ಸೇ ಹೋಗಿ ಸೇರ್ತದೆ ಇದು ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಆಗಿರ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬೆಳಕು ಬೀಳಲಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅದೊಂದು ಡೀಪ್ ಸಿ ಆಗಿರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸನ್ಲೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಈ ಪದ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬಂಟಿತನವನ್ನು ಅಂತ ಹೇಳುವ ಭಾವನೆಯನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಪೀಕರ್ ಈ ಸಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾನೆ ಹಾಗೆ ಈ ಸಿ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬಂಟಿಯಾಗಿರ್ತದೆ ಸೊ ಟ್ವೈಸ್ ಫೈವ್ ಮೈಲ್ಸ್ ಆಫ್ 
ఫర్టైల్ రా ల్యాండ్ సర్లౌండెడ్ బై వాల్స్ అండ్ టవర్స్ టు ప్రొటెక్ట్ ఇట్ అండ్ దేర్ వర్ బ్యూటిఫుల్ గార్డెన్స్ త్రో విత్ మెనీ స్ట్రీమ్స్ ఆఫ్ వాటర్ ఫ్లోడ్ అండ్ అలాంగ్ ద స్ట్రీమ్ లెట్ దట్ ఏరియా ఈస్ ఫిల్డ్ విత్ బ్రైట్ ఫ్లవర్స్ అండ్ స్వీట్ స్మెల్లింగ్ ట్రీస్ దిస్ గార్డెన్స్ ఆర్ సెట్ అమంగ్ ఏన్షియంట్ ఫారెస్ట్ దిస్ ఫారెస్ట్ ఆర్ సో ఓల్డ్ దట్ ఇట్ హ్యాస్ బీన్ దేర్ యాస్ లాంగ్ యాస్ ద ల్యాండ్ ఇట్ సెల్ఫ్ అండ్ ఇట్ కవర్డ్ విత్ థిక్ గ్రీనరీ విచ్ వుడెంట్ లెట్ సన్లైట్ టు రీచ్ ద గ్రౌండ్ ఇల్లి కోలరెడ్ జవన డ్రీమ్ నల్లి హుబ్లా ఖాన్న సామ్రాజ్య యావ రీతి నిర్మాణ ఆగిదే అంత హేళ్తాను అవనికి ఇదొందు భూమియ మేలిన స్వర్గద రీతి అనుభవాన్ని కొడుతుంది so twice 5 miles of fertile ground with walls and towers were girdled round ante helidre illi 10 mile galashtu vistaravada matte falavattada bhoomi ittu matte idannu protect maadlikke anta adra suttamuttalu godegalu matte gopurgalannu kattalagittu and there were gardens bright with sinuous rills where blossomed many an incense bearing trees ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಒಂದು ಹೂದೋಟ ಅಥವಾ ಗಾರ್ಡನ್ ಇತ್ತು ಮತ್ತು ಈ ಗಾರ್ಡನ್ನ ಮೂಲಕ ನೀರು ಹರಿದು ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಹರಿಯುತ್ತಿರುವ ನೀರಿನ ಈ ದಾರಿಯ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಸುಂದರವಾದ ಹೂಗಳೆಲ್ಲ ಅರಳ್ತಾ ಇತ್ತು ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಸೆನ್ಸ್ ಬಿಯರಿಂಗ್ ಟ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಸುಹಾಸನೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ಮರಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಾ ಇತ್ತು and here were forests and ancient as the hills and folding sunny spots of greenery ante helidre illi ond datta vada ond hale adada ond kaadi ittu adu eshtu datta vagittu ante helidre adre edeli suryana kirana galige barlikke kashta aagta irutt but oh that deep romantic chasm which slanted down the green hill athwart a sidan cover a savage place as holy and enchanted as air beneath a waning moon was haunted by women wailing for her demon lover the first few lines give us a sense of calm and balanced feeling but after that here poem changes to a sense of uneasiness and supernatural feeling in these lines the speaker shows us his feeling of excitement there was a wonderful chasm sloping down the green hills here chasm means a pass between mountains or canyons or route through mountains sidan is the name of the tree which was growing and covering both side of this chasm after this speaker says that it was a savage place the speaker wants to give this a place a spooky feeling or he wants to say that it's a fearful place next speaker says that as holy as and enchanted here speaker wants to convey a sense of supernatural then he create a frightening situation by saying that it is a haunted place where you might find a woman wailing for her demon lover beneath the shrinking of moon this cast in compare to a spot hunted by a woman crying in anguish as the moonlight diminishes for her demon lover the speaker isn't saying that any of these things are there in the poem he wants to show us what kind of place is that illi anondu rithili viparita utsaha athava khushiya bhavane annu torista iddane illi avanike ond adbhutavada chasm kaanthade chasm anthe helire ondu ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಣಿವೆ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಜಾಗ ವಿಚ್ ಸ್ಲಾಂಟೆಡ್ ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೀನ್ ಹಿಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಕಣ್ಣಿ ಈ ಹಿಲ್ ಕಡೆಗೆ ವಾಲಿಕೊಂಡಿರ್ತದೆ ಅಥವಾ ಟೆಕ್ ಸಿಡಾನ್ ಕವರ್ ಸಿಡಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಮರದ ಹೆಸರು ಈ ಕಣಿಯ ಸುತ್ತಲೂ ಸಹ ಈ ಸಿಡಾನ್ ಟೀ ಬೆಳೆದಿರ್ತದೆ ದಟ್ಟವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವನೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭಯಾನಕವಾದ ಭಾವನೆಯನ್ನು ತರಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾನೆ ಎ ಸಾವೇಜ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಭಯಂಕರವಾದ ಜಾಗ ಅಂತ ಮತ್ತು ಇದೊಂದು ಅಮಾನುಷೀಯವಾದ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಕಾಣ್ತದೆ 
ಇದು ಎಷ್ಟು ಭಯಾನಕವಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರು ನೀವು ಆ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಿನೀತ್ ವೇನಿಂಗ್ ಮೂನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಗೆ ಹತ್ತಿರವಾದ ಚಂದ್ರ ಅಂತ ಇಂಥ ಭಯಂಕರವಾದ ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬಳು ಮಹಿಳೆ ಅವಳ ಡೀಮನ್ ಲವರಿಗೆ ಅಂತ ಕೊರಗ್ತಾ ಇರೋದನ್ನು ಕಾಣ್ಬೋದು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ವುಮನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆತ್ಮವಾಗಿರ್ಬೋದು ಡೀಮನ್ ಲವರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗಿ ಈ ವುಮೆನ್ ಅಥವಾ ಡಿಮನ್ ಲವರ್ ಇರಲೇಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಇವನ್ ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಎಷ್ಟು ಭಯಂಕರವಾದ ಜಾಗೆ ಅಂತ ತೋರಿ ಓದುಗರಿಗೆ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ